a hacer uso de la palabra, Eric Barba Ledesma, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador Nacional. Antes, lo decíamos, hablaban justamente representantes de Misión Internacional de Solidaridad y los Derechos Humanos, quien dijo que están participando en una misión de observación por los derechos humanos en nuestro país. Han conversado con familiares de 13 víctimas directas de gravísimas violaciones de los derechos humanos, recalcaron en el contexto de violación grave de derechos económicos, sociales y culturales derivados de políticas económicas, se dan estas manifestaciones. Ante esto, la protesta social se da como un legítimo derecho para escuchar los pedidos del pueblo que no tienen voz. Todos los dirigentes de la movilización no fueron los responsables de los desmanes que se han producido durante estos días, recalcó. ...de Eric Barba Ledesma, presidente de la FEUE Nacional. Como ya se había anticipado... Va a tomar el uso de la palabra Eric Barba Ledesma, presidente de la FEGUE Nacional. Buenas noches con todos. Eh, en esta tan importante sesión que el país está pendiente, que miles de personas están conectados, queremos llevarles un mensaje por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, no sin antes decirles que rechazamos totalmente la intervención que ha tenido la policía y la represión brutal que ha sufrido nuestra Universidad Central del Ecuador el alma mater, a la cual han atacado en más de una ocasión con brutalidad, donde han estado niños, donde han estado madres, donde han estado muchas personas generando una protesta pacífica, un espacio que se ha convertido en una zona humanitaria y de paz, donde se han brindado ayuda para todas las personas como un refugio que han venido de las diferentes comunidades por una protesta justa. Es importante recalcar esto porque... Nosotros hemos venido posteando y hemos venido sacando imágenes y videos dolorosos que son la realidad que los medios de comunicación no están transmitiendo y están diciendo que todo está bien. Esto es totalmente falso y nosotros debemos comunicarlo de manera directa. Es por estos motivos que la universidad y los estudiantes universitarios, no solo de la central, sino de todas las universidades públicas, nos hemos pronunciado en contra de la forma de represión que se ha tenido por parte del Ejecutivo. Esto ha generado que ya ni siquiera quieran diálogo y que han buscado una consigna donde digan que ya no quieren tener más al frente a una, una persona que está tomando este tipo de actitudes. En lo que me corresponde, que es la educación superior, es importante mencionar que en varias ocasiones hemos requerido a la CENESID, a su secretario Alejandro Rivadeneira, al Ministerio de Gobierno y a las diferentes instancias de gobierno que nos escuchen y poder proponer, poder plantear de primera mano, cuáles son las posibles soluciones para que ya más de 120 mil estudiantes por semestre no se queden fuera. Una correcta orientación profesional y vocacional, donde el estudiante de bachillerato tenga un correcto acompañamiento al momento de terminar sus estudios secundarios y pueda pasar a esta fase del estudio universitario. Actualmente están abandonados totalmente y nadie les está dando una guía correcta. Nosotros hemos prestado todo nuestro contingente desde el primer día que ha llegado el actual gobierno. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Espérennos o hay que presentar un proyecto o, bueno, ya vamos a ver más adelante. Estamos actualmente en la tercera fase, en el tercer proceso de postulación de un examen que ahora le han denominado transformar y que la propuesta de campaña y de gobierno ha sido eliminar el examen, pero eso ha sido totalmente falso. Únicamente le han cambiado el nombre al examen y actualmente estamos con más y más estudiantes que no pueden estudiar y no pueden ingresar a la carrera que en realidad quieren o a la carrera que deben ingresar. Porque existe una triste realidad. El estudiante busca cambiarse y acepta cualquier cupo al momento en el que hace su fase de postulación o rinde su examen. Y esto con el motivo de no quedarse en la desocupación porque no existe empleo. Para ello nosotros hemos presentado propuestas también del tema laboral. Hemos presentado propuestas de empleo joven junto al Colegio de Economistas de Pichincha, con el doctor Santiago García, que es de la Universidad Central, propuestas técnicas elaboradas para reformar leyes y también para crear nueva normativa, que en buena hora, a través de la Asamblea y de su presidente, actualmente el doctor Virgilio Saquicela, se están dando trámite. Pero se necesita ese empuje político por parte de la función ejecutiva, ya que nosotros vemos un sinnúmero de proyectos de reforma, y uno de ellos es el mismo proyecto de reforma, la LOES, que fue inconsulto. En ningún momento se llamó ni a las universidades, ni a los dirigentes estudiantiles 
para poder consultarles y decirles, vamos a querer cambiar esto, ¿qué opinan? ¿Es el mejor camino o ustedes tienen una mejor propuesta? Esta federación legal y legítimamente constituida, presidida por quien les habla, ha presentado de manera técnica y argumentada en más de una ocasión nuestro planteamiento a sentarnos no solo a dialogar, sino a trabajar. Y la respuesta que hemos tenido ha sido totalmente nula. Ahora que se dan las manifestaciones y el descontento social, porque es claro este descontento, recién nos llaman a decir, ¿qué les parece si es que realizamos tal o cual cambio en la educación superior? Uno de estos cambios planteados, que es inconsulto de igual forma y esperamos que no pase más adelante, es el de pasar la competencia del ingreso a las universidades. Esto no puede darse sin presupuesto y la lucha permanente de las universidades públicas principalmente, de sus rectores, de sus organismos de cogobierno y de nosotros sus representantes estudiantiles será buscar un presupuesto justo para poder brindar más cupos a los estudiantes universitarios que así lo necesitan. Ahora se está tratando una posible destitución al primer mandatario que es producto, es producto del grave malestar, no de un sector, y no solo de la comunidad indígena que está justamente luchando por los 10 puntos que ha requerido, sino también de diferentes sectores sociales como es el nuestro, el de los estudiantes. Los quipus, los diferentes escritos que hemos enviado, están ahí y constan de prueba. El día de mañana nosotros ingresaremos y les haremos llegar de manera formal a las instancias de la Asamblea Nacional, los cuales ya los hemos recopilado, para que vean que aquí lo que se está hablando no únicamente es politiquería ni tampoco una mala intención de no estar del lado de alguien. Eso sí, aclarando que la federación y la legítima voz de quien les habla lo hará siempre en base a una propuesta técnica y buscando, sí, buscando ya no el, el diálogo, pero también un trabajo, un trabajo real, no únicamente que nos digan, vengan, sentémonos, tomémonos la foto y nos vamos a las casas, porque eso no sirve de nada. Hemos propuesto y hemos pedido porque sabemos que el Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno y las demás instancias nos están escuchando. Hemos pedido cuestiones justas, que se dé un medio pasaje estudiantil, que se dé una, un, un aseguramiento a el IES y también que podamos ser partícipes de todo lo que es el servicio de seguridad social como estudiantes, o al menos con un descuento considerable. El estudiante necesita este tipo de cosas porque muchos vienen de provincia, muchos tienen que trabajar, muchos son padres y madres de familia y no conocen las realidades de ellos. Hoy día están protestando porque se están muriendo de hambre, porque no tienen para pagar la cuota del Internet para las clases virtuales, porque no tienen para pagarse 25 o 35 centavos para subirse al bus. Situaciones en las que tienen que dejar de comerse un sándwich o dejar de desayunar para tener el pasaje de la semana. Eso es lo que estamos viviendo como estudiantes universitarios y pedimos cuestiones justas. A ello, nosotros nuevamente decimos, queremos que el Ecuador viva en democracia, que sea una cuestión y una solución institucional. Pero si es que la decisión y la voluntad de los legisladores es la que vayan a tomar, nosotros la respetaremos de igual forma. Si es que es de destitución, habrá que buscar construir en base a ello. Si es que es la de no destitución, pues que el gobierno entienda que está mal y que nosotros hemos creído en un propu una propuesta, un planteamiento de campaña que hasta el momento no ha sido cumplido. Se hablaba de eliminar la Cenecid. Hasta ahora está la Cenecid y no existe claridad de lo que va a pasar con esa cartera de Estado. Todas estas cosas nosotros queremos que queden aquí plasmadas y queremos decirles que esta representación es totalmente independiente, autónoma. Nosotros no tenemos nada que ver con ningún bando porque eso también vemos y se genera división, odio, caos, euforia dentro de la sociedad, donde se toman bandos y dicen, si bien el uno está eh, con una actitud golpista porque debe ser correísta, porque debe estar buscando que la asamblea asuma el poder, porque quieren que la comunidad indígena asuma el poder, eso es totalmente falso. La dirigencia estudiantil está aquí para trabajar y proponer, y las veces que sean necesarias nos sentaremos para trabajar y ya no solo dialogar. Saludamos la actitud totalmente correcta que ha tenido el presidente de la Asamblea Nacional de convocar no en una, sino en reiteradas ocasiones, donde nosotros hemos sido partícipes en una gran mesa junto a las bancadas, donde hemos planteado que nos sumemos a más sectores y organizaciones sociales 
como es Diálogos Nacionales, como es la Fundación Esquel, como es la Conferencia Episcopal, Cruz Roja, Naciones Unidas, para sentar, pero ya no solo para dialogar, sino para alcanzar soluciones y que el presidente deba firmar los decretos ejecutivos que correspondan. Hoy ha firmado un decreto derogando el estado de excepción y puede ser un primer paso, pero el resto de decretos que deba firmar que sean consultados con las organizaciones sociales, que no se pretenda gobernar, y eso hay que escucharlo muy bien, solos y autónomos, porque los intereses del pueblo son los intereses que hoy día estamos trayendo aquí. Agradecemos este espacio y presentación y estaremos alerta los más de medio millón de estudiantes universitarios que somos solo en la Universidad Pública Ecuatoriana. Agradecemos la participación de...